nilikuwa na mambo kadhaa nilikuwa nataka tuongelele kuhusu zile tunasema tunaba, tunabaraka kwa mikono yetu lakini vita nayo inakuja inaziinukia bwana asifiwe sometimes tunatipatanga kwa hali ya vita saa zingine unakuta wakati mambo inaanza kuwa imejiweka kitu tu inakuja maana maadui wetu wako kila mahali bwana asifiwe so leo nataka tuongelee kidogo kuhusu jambo moja kama unaandika unaandika ni nini inatumanga wakati mwingine tukue tumekasirika ama what can cause us to be disappointed bwana asifiwe bwana asifiwe tehamwe akoro tehamwe yako kiguru hata kama usikiki kizungu yangu na ili watu wengine wakiinua bwana asifiwe nataka tusome katika kitabu ya Ezra moja Ezra 4 tuanze hapo moja nataka tuangalie vitu kadhaa ama mambo strategic kadhaa zenye saa zingine zinatumanga tusifike ama tupatane na hizi mambo ya vita Ezra Ezra 4 from verse 1 tuanze hapo Ezra 4 verse 1 the bible says mm-hmm. when the enemies of Judah and Benjamin mm-hmm. heard that the exiles were, be- were building a temple for the Lord mm-hmm. the God of Israel mm-hmm. they came to Zerubbabel mm-hmm. and to the heads of the families mm-hmm. and said let us help you build because like you we seek your god mm-hmm. and have been sacrificing to him mm-hmm. since the time of the king of assyria mm-hmm. who brought us into captivity bwana asifiwe hawa ni watu walikuwa wamesema wataanza kujenga ama ni watu walikuwa wamejitolea kujenga hii ukuta lakini harakati ya kujenga maandiko yanasema ya kwamba maadui hawakuwa mbali na wao na wakaanza kuwaongelesha kama wanataka kuwaona kama wanataka kuonyesha ni wazuri bwana asibiwe na kumwona kuna kitu nataka ujue shetani ama adui yako wakati mwingine anakuja kukuopoza ama wakati mwingine anakuja kukuonyesha bado tuko pamoja kwa ile kazi unafanya unaweza kuwa magozi yako umeirainisha vizuri lakini adui wako akikukaribia hata kuonyesha vita bwana asibiwe maandiko yanasema kwamba hao maadui wa juda walipokuja wao wenyewe walianza kujiongea wakaanza kuonyesha hawana ubaya kwa hiyo kuta ilikuwa imeanguka bwana asifiwe adui wa yuda na bejameni waliposikia kwamba watu waliorudi kutoka uhamishoni wanatenga hekalu kwa ajili ya bwana Mungu wakaanza kuwaongelesha vizuri bwana asifiwe sometimes unakutana kuna vitu unafanya na unaona kweli unafika mahali unafaa lakini katikati ya mambo zako katikati ya ujenzi wako unakuta maadui ndio wanatangulia ulianza kazi he si ni kazi nzuri siwache nikusaidie kufanya kazi lakini ni kama ujui hao watu ndio wanakusumbua tuendelee verse 3 <laughs> But Zerubbabel, mm-hmm. Joshua and the rest of the heads of the families of Israel mm-hmm. answered and said, mm-hmm. You have no part with us in building a temple mm-hmm. to our God. Agadi hao watu wakiwa pamoja wakisemezana wenye walikuwa wanatenga ukuta waliwakataa. Kwa maana yao walianza kuwajua hawa ni nani. Bwana asifiwe. Naomba leo ukijiombea maombi zako, wape Mungu ni petu designing spirit nijue ama niweza kutofautishana maadui na marafiki praise god maana kama watu hawajua ati kuna maadui wameingia tayari wamekuwa wanafanya kazi pamoja lakini hawakuachilia eh uh-huh. tuko namba verse 3 verse 3 mhm you have no part with us in building a temple to our god mm-hmm. we alone will build it mm-hmm. for the lord the god of israel mm-hmm. as king cyrus the king of persia mm-hmm. has commanded us mm-hmm. verse 4 mm-hmm. then the people mm-hmm. around them mm-hmm. set out to discourage the people of judah bona sifiwe walipo nyimwa kusaidiana kitu ya pili walifanya ni nini kuwa discourage praise god nao watu tuko nao wengi sana sasa hivi unasema nitadunua gari mwanzangu anakuambia tihida dili. Apa wiki ya odo? Okay. Yaani walipokuwa wanafanya zile vitu walikuwa wanafanya wakiwa pamoja, maadui wakaanza kuwa discourage. Bwana asifiwe. Inua mkono wa Mungu nimekatana na yote ule. 
ananiambia discourage kwa mipango yangu ehe then the people around them said to discourage the people of Judah mm-hmm. and make them afraid to go on building. Number 2 wakawekea kitu kinaitwa uoga. Bwana asifiwe. Praise God. Amen. Wakifanya ile kazi wanajaribu kukujenga. Walipowafanya wakue hawawezi. Pia wakaongeza kitu kingine ya tatu uoga ndani yao. Umefungua mambo zako vizuri, ulinunua kagari yako mazuri lakini mwenzako unasikia ikwambia ukiendesha kwa hii barabara utapatana na wakora ukifanya hii kitu haitafaulu bwana asifiwe adui kwa hiyo mipango unapanga siku ya leo saa zingine sio sio atini Mungu anakuambianga hapana unakuta shetani ndiye anazuiria uliadhiriwa kazi nzuri sana lakini katikati ya hii kazi unakuta kuna watu wanakuambia hapana bwana kuongeza uoga kwa hivyo atakufresh mkubwa wako hautawe hautaweza ehe uh-huh was five mm-hmm. they bribed officials mm-hmm. to work against them mm-hmm. and frustrate their plans during the hiyo kile ni gani tende tu pole pole yani ilikuwa gani frustration bona sifiri yani mungu na wake wake okay utu atumie tu goro yako bona sifiri ebi maji mwenye huko sasa hii umekuwa umengara asubuhi Mm-hmm. He mocked the Jews. Uh-huh. 
and in the presence of his associates mm -hmm. and the army of Samaria, mm -hmm. he said, mm -hmm. What are those weak Jews mm -hmm. doing? Mm -hmm. Will they restore the wall? Mm -hmm. Will they offer sacrifices? Chetan dia awal ifu, dia awal ifu, 
Eikaga Akona wafata nina na kila jimu ya kuwatea Kwa hivyo kiyo maujua ya shetani yako kila maha 24-7 Wana sivile Na kiumana ulijua uliona story yake na job Alienda kwa mungu kama mpea rusa Kama uliza hui naona ni mzuri sana Na kuwakuru na na kufanya kila kitu What do we do? Nipatia rusa Mungu kama mpea chukua Kele mtana kuchukua Na kitu ya waka hauta hivu Mwana alikuwa na jua wanapelekana vizuri na mungu Sijui ni nini unaeza chatewa na yo Sai, wakati majaribu imejaa sana Sijui kama roho yako mkwa wanete na Holy Spirit Sijui kama wewe ni mcha mungu Sijui kama wewe unabudu Sijui kama unapenda mungu Sijui wewe ni nani Ati kitu ikitokea tu siku ya leo Unaeza chatewa na mungu Wana sivile La sana niliwambia Abraham Hakuna mtu alikuwa na muamini kama mungu Na kulikuwa na akina Musa, Joshua, akina Karem Lakini mungu alikuwa na amini mtu neto Abraham Mana aliona dandi ya roho yako Wani mata akiletewa kwa nufusion, alikuwa na jua Ata akifurasinetewa, alikuwa na jua Ata kitu ukitokea, alikuwa na jua Wana asifiwe Ya angai, hekoro tayifura hini Hekoro tayajo Mwondi gathe ni kene kena ni kagi ike ingi Wana asifiwe Kwa hivyo leo tukijiombea na tukingia kwa maombi Ujua watu wata wana kulete anga dihaka Ni maadui wenye wana kutakianga mabaya Ni maadui wenye wawataki uendelea na mambo zako Ni maadui wenye wana taka kuona downforo yako Ni maadui wenye wana kulizanga maswa Ee, urugiri nao huti ya doki huti ya kodo Urugiri nao nekio hodo kihota Urugiri nao wakenye upama hile mama hile mene na goro Urugiri nekura kakarika ni doki hota kaisi hile na goro Ina mwodosyo, leave me Hello? Hello? Ya taure ya nakuwekea bihaka Ya taure ya nakuwekea Mwabie,ni Anajua ni haka mingi, zanya ni mepatana nazo ni kwa sababu, hamekua karibu na mimi Inaweze kano, vitu mingi zanya ni mekua ni kiongea Maadui wangu ni naongela, na sijui Ya ushogi wiru te ukira Mwene tunahinya, tifundishe kunyamaza Unaongea tunamungu wako Mwene tuwa naeza kakusaidia labda ni mchuga Adua agio, zeta uwa na hinya ni tuhu Uwa na hinya mani tuhu Mana hodi wanakuwa kata bongwani wakati mepata shida Mkwambia pole, alafu kichekwa saidi ingi Ingine, wetu wale bele ya gai, tu heo rekoro kutu Tujipeleke beleza mungu, tuwapie mungu Kwa kila dihaka, kwa kila mashida, kwa kila vita, kwa kila accusation Kwa kila vitu zote tumepata nazo, mungu tuondore
kitu kimoja wacha kukua soft kwa shetani mbona asipiwe tumepatiwa mdomo tumepatiwa mikono tumepatiwa miguu tumia kila kitu kila kitu kemea hizo vitu zote kemea chochote kile unachua imekuwa ikusukua katikati hizi vita zote na mwisho inaweza kuwa wewe ndio ulibaki na hiyo confusion confusion mbona asipiwe tabia Mungu ni wale watu ndio tukielanisha nao nipe baraka zangu lakini kwanza anza kukembea wapishe tani nimekataa na ufalme wako nimekataa na kila kifungo umenifungia mambo zangu zimekuwa na nataka zianze kufungua kwa tuendelee kuingia kwa maombi kwa bana katika jina la Yesu fanye kile zako maana unaweza katika jina la Yesu tunaomba nguvu zako omba na nguvu omba na nguvu apia Mungu jambo